们八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。当邓颖诗脱下工作服，换上名牌，打扮精致，背起大牌包包时，杨安琪、陈婉贞顿感不妙。在赌王何鸿燊辉煌的一生中，拥有四位老婆，大老婆李婉华有“澳门街第一美人”之称。十八岁的时候嫁给何鸿燊，两人一起开工厂，到处打拼，很快就在澳门站稳脚跟。可惜好景不长，李婉华三十三岁时得了结肠炎，吃饭都费劲，身体也变得越来越消瘦，最后只能吃一些流食，躺在床上养病。即使何鸿燊为了生病的妻子找到最好的医院救治，也没能使太太病情好转。这时何鸿燊觉得自己不能当一辈子和尚生活。再加上家中生意繁忙，他身边需要一位女主人打理家务和生意，于是便迎去了头脑精明、拥有大智慧的二太太蓝琼英。三太陈婉贞曾是大太太的护理人员，没什么特别的背景，但人长得温柔可人，端庄大方，还拥有专业的护理技能。再加上大太太的撮合，所以她和赌王很顺利就在一起了。婚后，陈婉贞为赌王生下女儿何超莲，深得丈夫的欢心。而四太梁安琪与赌王一舞定情，还让她许下自己是她此生最后一个女人的诺言。但除了他们之外，赌王的生命中还有一个特别的女子存在，她是众媒体口中的赌王舞台，一个让陈婉贞和梁安琪意味受到威胁的女人——邓永诗。邓永诗是受过专业训练的护士，是三太陈婉贞身边的专业医护人员。赌王患病后，陈婉贞就将自己身边的护士安排给了丈夫。由于自己之前就是从护士一步步走过来的，所以她给赌王挑选护士时十分用心，特意找了专业性强、相貌平平、身材矮小的邓永诗，这样她更有安全感。因为赌王曾说过，自己一生有两个爱好，一个是金钱，一个是女人，这让陈婉贞心里十分没有底，所以她要杜绝一切可能性。起初，赌王与邓永诗只是纯粹的病人与护士的关系，但邓永诗对赌王的贴心照顾令他感动不已，也让他越来越离不开这个女人了。每次出席活动时，邓永诗都会作为陪同护士，随时为赌王的身体健康保驾护航。正因赌王需要陪伴和照顾的时候，邓永诗一直在他身边，所以导致赌王觉得邓永诗像他的精神伴侣。也许是日久生情，赌王对邓永诗的感情渐渐升华了。为了留住对方，赌王给他开出了超高的工资。邓永诗出席活动时，也由护士服渐渐变成了名包名表，由素颜变成精致妆容。邓永诗变富有，并没有引起陈婉贞和梁安琪的特别关注。有一天，赌王带她去自己最喜欢的意大利餐厅吃意大利面。出门时，邓永诗给赌王戴围巾的亲密动作被记者拍了下来，后给他扣上“未来舞台”的大字标题。陈婉贞和梁安琪这才坐不住了，但他们又觉得自己多虑了。赌王怎么会喜欢如此平凡的女子呢？真正让梁安琪起疑心的是一次按摩事件。某天，梁安琪去医院看望赌王时，竟发现邓永诗正在给自己的老公做按摩，两人举止动作十分亲密。这一幕让梁安琪瞬间醋意大发。邓永诗匆忙解释，两人只是纯纯的工作关系，让他不要生气。但女人的直觉告诉梁安琪，邓永诗和赌王的关系已经不是那么简单了。再加上之前媒体的报道，让他心中顿时燃起一股不安。眼看着赌王和邓永诗的关系越来越亲密，陈婉贞也开始郁闷起来。自己当年为赌王精挑细选的护理人员，竟然给自己造就了一个情敌，她感到十分懊恼。邓永诗的出现给陈婉贞和梁安琪都带来了危机感，他们都担心邓永诗是看上了赌王的金钱，而不是真正喜欢赌王。为了浇灭两人燃起的小火苗，陈婉贞和梁安琪背地里派人去调查，终于发现邓永诗有一个男朋友叫苏炳龙。本以为赌王知道这件事后肯定会和邓永诗保持距离，怎料邓永诗只承认他和苏炳龙曾经恋爱过，之后就没什么联系了。而何鸿燊竟然相信了，还把梁安琪数落一番，然后送了邓永诗豪宅作为赔礼。最后，梁安琪实在没办法了，就向赌王表明自己不喜欢他和邓永诗走得那么近，要求赌王辞掉他。陈婉贞也表示要给赌王找更专业的护理人员。况且，赌王曾许诺梁安琪是他这一生最后一个女人。作为一代赌王，他说话怎么也要算话。出于颜面，最终赌王只能完成他的诺言，忍痛割爱辞掉邓永诗，然后给了邓永诗上亿的医护费用。
，这是他做一辈子护工也难以赚到的。所以，与其说是给他的工资，不如说是俩人的高价分手费。而邓永诗面对当前的状况，也只能放弃离开这份高薪工作，因为被邓永诗照顾久了，此时赌王再用其他的护工也不是很习惯了，所以他还会时不时想起邓永诗。有一次，他在梁安琪家中不小心又摔倒了，然后提出让邓永诗回来照顾他。可事情哪那么容易呢？邓永诗被挡在门外，连门都没能进去。邓永诗也深知自己和赌王的关系可能就要止步于此了。况且当时赌王已经八十多岁了，就算以后在一起，两人也不会有自己的孩子了。他自己也没什么背景，只是一个普普通通的护理人员罢了。他深知两人身份地位悬殊，本想着这一次来感谢赌王对自己生活的照顾，可是连医院大门都进不去，他也彻底斩断了对赌王的那份特殊情感。虽然没有进入豪门当上赌王舞台，但邓永诗和赌王相处两年时光换来的金钱，却足以让他过上比普通人优越的生活。是个很聪明的女人，深知一入豪门深似海。自己要人脉没人脉，要背景没背景，进入豪门没什么依靠，最后还可能被赶出来，所以还不如知足常乐。这里要插播一件事，大家都知道的是，石姑娘和赌王何鸿燊为了钱和权的事最终闹翻。石姑娘对于自己的九哥以及四太都有着强烈的不满，因此她在自曝家丑、卖顺名是私生子之后，也公开爆料一个赌王家的惊天大秘密。赌王家也有一个私生子，当时大家怀疑的对象是二房唯一儿子何尤龙，毕竟从小被二胎蓝琼英带到加拿大的他，一直远离权力中心。毕业之后也自己投简历找工作，一开始并未得到重视。就算之后赌王开始对他重视，给他的也是新豪公司这样难啃的硬骨头。可是何尤龙却表现抢眼，一步步扭亏为盈，硬是把新豪公司做大做强。尽管如此，赌王还是要将新好国际从赌王家产业中剥离开来，并不准除了何尤龙之外的赌王家任何人来染指。由此可见，何尤龙这一路走来的待遇，总让人觉得他与赌王家若即若离。不过后来，当赌王过世之后，不高尚出现的何尤邦，一下子又让人联想起了石姑娘当年的话，确实有几分可信度。再联想到赌王的公关郑少康也曾在节目中表示过。赌王其实有十七个子女，当时多出来的一个人，大家以为是何尤佳，不过也没得到赌王家的认同。不管是何超莲还是何超莹，都公开说何尤佳是误传。现在大家明白了，多出来的一个人其实就是何尤邦。不过对于四太的认领，大家还是不买账的。四太能够照顾好四个子女，就不能照顾好何尤邦吗？还得把他托付给何超琼来照顾。再说，如果是自闭症的话，小时候也是看不出来的。如果是四太的长子，他当年还是趾高气扬的，赶紧昭告天下，还犯得着一直藏着躲着？由此可见，何尤邦的嫌疑最大。一直以来，他根本没参加过四房的全家福，一直隐身。倘若不是赌王家的布告上有他，大概率他一直会隐身下去。尽管如此，连父亲葬礼都不能出席，在家族的地位可想而知。如果不是母亲卑微，他犯得着这样吗？正因如此，何尤邦的生母坊间也是议论纷纷，有传励志的，也有传邓永诗的。但正如励志身边有李连杰一样，邓永诗身边也一直有追求自己的人，他就是苏炳龙。两人算是青梅竹马。苏炳龙是邓永诗的初恋男友，由于邓永诗当年和赌王产生了特殊的情感，他和苏炳龙曾分开过一段时间。苏炳龙这些年一直在等邓永诗，邓永诗也觉得自己也到了谈婚论嫁的年龄，再加上俩人有感情基础，所以他俩一拍即合，决定迈向婚姻的殿堂。邓永诗在豪门工作这几年没少辛苦，当然也赚得盆满钵满。所以他打算给自己一个隆重的婚礼，把自己风风光光的嫁出去。他为自己挑选了一套漂亮的婚纱，结婚照上的她和老公看起来很是恩爱。邓永诗脸上笑容灿烂，头上戴着一朵喜庆的小花，一脸幸福洋溢。他选择了在香港君悦酒店举办自己的婚礼，当时还来了很多记者，还有人采访邓永诗，问他没有进入当舞台是否有遗憾。邓永诗表示，自己本身对进入豪门并不感兴趣，现在只喜欢自己的老公。她嫁的就是自己这辈子最爱的人。这么看。
。邓勇师可谓是妥妥的人生赢家了。邓勇师和苏炳龙结婚的时候，正是赌王在医院养病的时候，消息很快就传入了赌王耳中，媒体的描述十分犀利。称邓勇师放弃赌王舞台，转身携手真爱。不过描述的也的确是事实，赌王给他买的豪宅和分手费，足够他和苏炳龙过一生潇洒日子了。虽然赶不上豪门，但比起他之前的生活水平，也算是提升了不止一个档次。今邓勇师和丈夫结婚多年，依旧恩爱，这么看来，邓勇师的情商可以说非常高。他能从一个太太的贴身看护人员，两年时光摇身一变成为亿万身家五太。虽然没能圆梦富豪的太太，但也算成了一个女富婆。曾经满身挑不出几个优点的她，却成了众人眼中闪闪发光的人。她理智且清醒，所以不会因为赌王一时的偏爱而成为恋爱脑，这才成就了她下半生衣食无忧的幸福生活。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。